notre mise au point sur le dossier extorsion d'une grosse pierre de Gamma. Nous venons d'apprendre par la voie de presse tant audiovisuelle qu'écrite ce mercredi 14 mars 2018 que deux creuseurs de la mine de Kamasende dans la province du Kassai central nous accusent d'avoir extorqué une pierre de diamant de type caramel de plus de 1000 carats pour certaines chaînes, voire 2000 carats pour d'autres. Il s'agit de Samuel Doumba et Jean Tusumouena qui se sont adressés à la voix des 100 voix pour solliciter son appui à leur démarche visant la restitution de leur pierre que je détiendrai depuis 2015 en dépit de plusieurs démarches qu'ils auraient menées depuis lors. Dans le même élan, ils sollicitent une rencontre avec leur bourreau que je suis, tout en attendant l'implication du chef de l'État en vue de cette restitution et de leur sécurité qui serait menacée. À la suite de ces déclarations, nous faisons la mise au point si après, afin d'éclairer la religion et l'opinion sur le dossier concernant cette fameuse pierre de diamant qui défraye la chronique. En effet, pendant que nous participions à Kinshasa au Forum national sur la prévoyance sociale, nous avons été informés de l'arrestation par les services de la PNC Kassai Oriental d'un groupe de personnes venues de Dimbélé, province du Kassai central, au sujet d'une grosse pierre de diamant. Cherchant à en savoir plus sur les causes de l'interpellation, la destination, le carrétage de la dite pierre, ainsi que sur le sort réservé aux personnes interpellées, nous avons saisi à cette fin le commissaire provincial de la PNC Kassai Oriental par notre lettre numéro 01 bar 0018 bar CAB Comspec bar CAOR bar 2015 du 26 novembre 2015. En réponse, ce dernier nous informera par sa lettre numéro 0733 bar PNC bar EM. CPKO, bar Poladem, bar 0389, bar DRG, bar 015, du 27 novembre 2015, qu'en date du 30 août 2015, il a été traité un dossier, un dossier judiciaire, opposant 15 chefs coutumiers du groupement Babad, secteur de Loubi, en territoire de Dimbelen province du Kassai central, au nommé Tchala Ndalam et son équipe de trésors poursuivis du chef de vol d'une pièce de diamant au village Lubunga, dont le carrétage était difficile à déterminer parce que la dite pierre n'étant jamais vue par lui ni par ses services. À l'issue de l'instruction, les personnes interpellées avaient déclaré unanimement que c'était un certain Katapai Kasunga, compagnon de 15 chefs coutumiers, qui détenait la pierre volée. Outre ces Katapai, ces personnes furent aussi mises aux arrêts. Chala Ndalam, Ilunga Ilunga, Mbikai Mouya, Kalamba Nkongolo, Chala Georges, Kaban Afeli, Mukendi Kaban. Face à cette situation, M. Mvita Bilema fut désigné par les chefs coutumiers concernés comme plaignant et représentant de la communauté Bena Konji dans ce dossier qui sera transféré au parquet général près la cour d'appel de Moujumaï sous PV numéro 303 bar 
KPK, bar 11, bar 82, bar DRG, bar 2015. Il y a lieu de signaler que ces informations ont été portées à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Ministre des Mines, à Kinshasa, par ma lettre numéro 01, bar 0023, bar CAB, Comspec, bar CAOR, bar 2015 du 30 novembre 2015. A la suite de ma lettre numéro 01 bar 022 bar CAB Comspec bar CAOR bar 2015 lui adressé en date du 30 novembre 2015. Le procureur général près la cour d'appel de Moujmaï me fixera par la sienne numéro 15-40, bar RMP, bar 4649, bar PG, bar MOOC, bar 2015, du 10 décembre 2015, qu'après instruction et confrontation dans le dossier judiciaire ouvert sur RMP 4649, bar PG, bar MOOC, à charge de Tchala Ndalambu et consort, poursuivi pour abus de confiance, il s'était avéré que les faits mis à leur charge n'étaient pas établis faute de preuve. C'est ainsi que leur détention fut levée après qu'ils aient passé trois mois à la prison centrale de Moujimaï et leur dossier classé sans suite. Plus d'une année après, le 7 mai 2017 exactement, nous serons saisis à travers sa lettre numéro 4, l'un bar DS, DOS, bar 076, bar MLM, bar 2017, par maître Miko Lunda Musanda, se présentant comme conseil de M. Ntumba Batatabu et Tusumena Batatabu originaire du village Bakwangoi dans le territoire de Dimbele, dans la province du Kassai central. Et sollicitant auprès de nous une éventuelle solution à l'amiable autour d'un diamant de 615 carats de type caramel qui aurait été stocké par nous devant l'instance judiciaire en 2015 devant témoins, dont notamment l'OPJ Kapuku. M. Georges Chala pour ne citer que les deux. Surpris par des termes discourtois tenus à notre endroit par le conseil de Sien Tumba Batatab et Tusumena Batatab, du reste inconnu de nous, et dont aucune mention n'est faite dans le dossier judiciaire sur ces vogues. Nous avions réagi en stigmatisant l'attitude irresponsable du dit conseil dont l'objectif apparaissait simplement comme tendant à nuire gratuitement à notre honneur. Déjà, à ce niveau, il s'est de faire remarquer que le diamant prétendument estorqué l'aurait été en 2015. S'agirait-il d'une même pierre car provenant de, du territoire de Gimbelin qui du reste n'a pas été présenté ni vu au niveau des instances judiciaires en Boujumaï dans le dossier Tchala, Ndalambu et consorts, dans lequel le gouverneur de province Moïse Kassange n'était mêlé ni de près ni de loin. Ou s'agirait-il d'une autre grosse pierre évaluée à 615 carats et qui appartiendrait à d'autres propriétaires. Il est curieux que déjà à cette époque, les prétendues victimes d'extorsion, en nous présentant comme leur bourreau, contactent néanmoins leur conseil, non pour rester en justice, mais à chercher une éventuelle solution à l'amiable en vue de récupérer leurs biens. Face à cette démarche, qui, à notre point de vue, apparaissait comme un chantage ou une sorte d'escroquerie, nous avions réservé une fin de non-recevoir 
car nous ne nous reprochons de rien. Aujourd'hui, revenons en charge une année après, dans un battage médiatique sans précédent, à travers la voix des sans voix, sur un tumba batatabu et tusumena batatabu réclame cette fois-ci une prétendue pierre de type caramel de tantôt plus de 1000 carats, tantôt 2000 carats. Nous tenons à informer l'opinion que le fait allégué et les personnes citées dans ce dossier à notre détriment sont inconnues de nous. Et le diamant en question est un diamant imaginaire. Dès lors, il appelle que la démarche entreprise par ces deux individus ne constitue qu'une machination rocambolesque tendant à suyer ma personnalité. Nous nous réservons donc le droit de saisir les juridictions compétentes afin d'obtenir réparation de tous les préjudices causés par ces quindants, apparemment manipulés par des mains obscurs. Fait en Boujumaï, le 14 mars 2018, Alphonse Mouikassange, gouverneur de la province du Kassai oriental. Le cabinet du gouverneur de la province du Kassai oriental a suivi avec attention à la télévision et dans les réseaux sociaux l'émission Tokomi Wapi du 8 mars 2018 ayant pour thème le gouverneur Mibale Babomi Moutou Nicolo et Diamant ce qui veut dire en français que deux gouverneurs ont-ils tué un homme à cause d'un diamant au cours de la dite émission deux invités dont M. Vaudou Ekita Oka Théodore et Mme Osako et ayant vraiment être membre de la famille d'un certain Olomi Hodi, creuseur de son état et ayant ramassé une pierre de 35 carats de sambo, prétexte que le diamant aurait été extorqué par les gouverneurs Alphonse Mouika Sanji et Berthold Ulumu. Toutes ces allégations ont été commentées et soutenues par le producteur de la dite émission M. Eliezer Tambou. D'entrée de jeu, il sied de signaler que les deux gouverneurs précités n'ont jamais collaboré dans le cadre des affaires privées. Face à ces accusations mensongères, incohérentes et graves, propagées dans la seule intention de nuire et de porter atteinte à l'honneur et à la dignité personnelle du gouverneur Alphonse Ouïkassanji, son cabinet tient à faire la mise au point suivante. 1. Les personnes présentes dans cette émission sont totalement méconnues du gouverneur Alphonse Ouïkassanji. Il ne les a jamais rencontrées et les faits qu'il présente avec une aisance surprenante sont globalement faux. 2. Pour preuve, le gouverneur Alphonse Mouika Sanji ne s'est jamais présenté sur le tarmac de l'aéroport international de Nzili pour accueillir une personne porteuse d'un quelconque colis de diamants. Les services de sécurité commis au dit aéroport peuvent l'attester. 3. Il n'a jamais ravi un diamant comme le prétendent les invités à cette émission et s'est dit par ailleurs surpris d'une supposée rencontre dans une forêt, Zamba, en Lingala, à ma campagne, rencontre au cours de laquelle il aurait administré un coup au creuseur en question, car pour ceux qui connaissent Alphonse Ouïkassanji, ce n'est ni son genre, ni son caractère. Selon leur dire, les faits remontent à février 2017, nous nous posons alors la question de savoir pourquoi avoir attendu une année après pour passer à cette émission si ce n'est pas dans le but de décrédibiliser cette autorité provinciale. 
Pourquoi avoir aussi attendu le décès du soi-disant porteur du diamant pour venir faire la dénonciation avec tant d'arrogance 5. Les réponses à toutes ces questions démontrent que cette émission, dont le tournage a été financé par des mains obscures, a pour unique but de ternir l'image des marques du gouverneur Alphonse Ouïka Sanjou. Nous en voulons pour preuve le chantage orchestré trois jours avant la diffusion de cet entretien télévisé. Son producteur, Eliezer Ntamwe, a invité dans ses locaux de l'avenue Itaga à Kinshasa en date du lundi 5 mars 2018 vers 13h deux membres du cabinet du gouverneur Alphonse Ouïkassan. Dans leurs échanges, comme le confirment des éléments sonores, M. Eliezer Ndambwe a avoué avoir perçu de l'argent d'un Congolais vivant en Europe pour réaliser sa messe noire. Ce qui prouve à suffisance qu'il s'agit d'une émission téléguidée. L'intéressé a même exigé une rançon de la part du gouverneur Alphonse Mouïka Sanji en échange de la non-diffusion de cette fameuse émission. Informé, le gouverneur Mouïka Sanji a préféré ne pas céder à ce chantage car ne se reprochant de rien. Mais ça commence à peser, à trop peser sur moi. C'est lui qui a envoyé l'argent parce que moi j'ai fait payer les gens. Mmh. Parce que je dois payer l'espace. Okay. Je dois payer tout ce que j'ai payé. J'essayais d'entrer en contact avant vous. Je vis, je ne sais pas si vous connaissez un certain Bayoramad de mon ouais. Oui. Bayoramad, je me connais avec lui. J'étais avec lui. Et lui dit Papa, je sais que tu es proche du gouverneur de Il y a cette info. Parce que le jour qu'on m'a appelé, on était avec lui. Le jour qu'on a envoyé l'argent, on était, il était ici chez moi au bureau. Ouais. L'élément est là. Cette famille me fait tellement pression, les délais que j'ai pris pour diffuser l'information et largement de passer. Alors, je pense que euh, ce que j'ai pensé, c'est dès que vous prenez connaissance de l'élément, ce soir, je balance. 48 heures, c'est trop parce que je dois quand même me décharger de ces dossiers ici. Et si on euh, voit les éléments le gouverneur doit donner quand même son avis ou euh, savoir s'il était au courant ou pas. Mais, on doit Là, je suis en face, selon les témoignages que j'ai, dis-moi que je me trompe. Je suis en face d'abord de son conseil de communication, ça c'est un, de dire qu'il connaît comment les choses fonctionnent. Parce que lui est du domaine, il est censé connaître ce qu'il dit. Deuxièmement, bon, je suis en face du tout puissant conseiller du gouverneur, qui n'est pas n'importe quel conseil. C'est le témoignage que j'ai eu. Oui. Je vais vous dire une chose. Posez la question au gouverneur. Et que lui vous donne son avis. Ok. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Moi, je vais faire ça. Ainsi. N'ayant pas eu gain de cause dans sa démarche malhonnête traditionnelle de soutirer de l'argent auprès des autorités pour des faits diffamatoires, Eliezer Tamboué a décidé de passer à l'acte en diffusant la dite émission. Au vu de ce qui précède, le cabinet du gouverneur de la province du Cassé oriental déplore et condamne l'attitude récidiviste du producteur de l'émission Tokomi Wapi, M. Eliezer Tamboué, dit de Eliezer à l'endroit du gouverneur Alphonse Mouikassanji, qui l'accuse dans sa conclusion et sans preuve d'escroquerie, de fraude, de trafic d'influence, d'enrichissement sans cause et de séjours irréguliers répétés à Kinshasa, où il détiendrait sa résidence permanente. Le cabinet du gouverneur se réserve ainsi le droit de saisir les organes de régulation des médias et la justice à cet effet. Fait en Boujimaï, le 10 mars 2018, le cabinet du gouverneur Alphonse Mouïka Sanchez.